陆宽，看看好看不？好看是好看，但是不太适合你。你懂什么呀你？哎，玛丽，你看这人是不是你爸呀？我爸，他也来逛街了。不是，我说网上这人，好像是、啊。哎，没错，就是我爸。你看啊，他这衬衫是我去年给他买的，《寻人启事》。二叔回到北京才发现忘了留你的电话，你不辞而别，我却念念不忘，怀念我们在海边的时光，想知道你过得好不好。如果有可能，请把我的海边写真寄给我。地址是。男的女的呀？我就知道我爸没跟我说实话。走。哎，你去哪儿呀？这上面不有地址吗？咱们去看看。不好意思，您这衣服。不好意思，这这衣服我们要了。哦，好。那我们试衣间里的衣服包一下。好。是有串吗？应该是。你天天躲着我，算怎么回事儿？能不能行，给个痛快话。你说你一大老爷们儿，你动不动就消失，你算什么本事啊？买什么呀？啊，我们随便看看。哎，你看归看，你别打开呀、啊。哦。你们这儿都有什么呀？外面放着的都有。这宠物店什么时候开的呀？你这身打扮，最近去过海边吧？我愿意打扮成什么样，不是我的事儿吗？你管得着啊？我美你嫉妒吗？你这什么服务态度啊？你就这么对顾客的？哎，你还让我什么服务态度？啊？你们进来看山看寺，你买东西了吗？这小孩刚刚把我那瓶子打开了，我还没让你们赔钱呢。不好意思，不好意思。我在洗手间就听见你嚷嚷跟人吵架，你爸顾客又赶走了，小心老韩又扣你工资了。现在这些孩子也太讨厌了，本来我心情就不好。孩子，你跟他计较什么呀？跟你说，这女的绝对不行，她要是当我后妈，我就没好日子过了。你爸妈还没离婚呢，你给自己着急找什么后妈呀？我觉得我爸根本就不喜欢这种妞，跟我妈差远了。哟，多久没听见你说你妈好话了？再不好，那也是我妈呀。再说了，我妈她除了除了什么，没什么。反正我妈挺好，至少比这柴火妞好太多。我现在就不明白啊，你是支持你爸妈离婚呢，还是不支持呢？让你爸追求幸福，不一时是你走的路线吗？我那是让我妈知道我爸还是有魅力的，刺激她一下。但这女的根本刺激不着她，反而让我妈觉得我爸找不着好人了，这不得不偿失吗？哎，说到你爸呀，现在那微博转发量还挺高的，没准过两天叔叔自己就看见了。不行，绝对不能让我爸落在他手里。你就别想这么多了，没准是那女的自作多情，那叔叔对她一点感觉都没有。也不是没有这可能。哎，我晚上先探探老马口风再说。啊，回来了。啊，干什么？没吃饭。老马，我问你个事儿呗。嗯。别人上微博了。当时跟我商量玩意这穿的什么东西跟奔丧似的。你先别审问我啊，我问你，你在海边是不是给人拍写真了？嗯，赶紧招吧啊，在海边都干什么了？乱七八糟的，瞎干什么呢？其实我能理解你，孤男寡女，面朝大海，再加个比基尼，一块游泳、擦防晒霜什么的，好吧？我吧也不是不通情达理的人。但你不跟我说实话，我这不就寒心了吗？我是谁呀？我是你贴心小棉袄，我能告诉我妈吗？你到底想说什么呢你？你啊？赶紧坦白吧。是碰着一女的，但啥事儿都没有。啊？那你喜欢她吗？不喜欢。完了，完了，完了，彻底完了。完什么完了？爸，你作为我亲爸，你觉得我这女儿怎么样？招人喜欢吗？这讨人嫌。找人喜欢，那我看你是真喜欢上那姑娘了。跟你说了吗？不喜欢
，我还不知道你就爱正话反说，典型的一个女儿奴，爱我爱到不行了。你当我面呢，就说我讨人嫌。你现在又说不喜欢那姑娘，肯定就是心里特别惦记她。我讨厌你啊，那是真的。嘿，你别不承认啊！那我换种说法问你，你觉得她长得好看吗？还行。你看。还行，我说你这孩子，哎，我说行也不对，说不行也不对，到底想怎么着？没什么不对的，反正我觉得那女的长得不行，咱俩这审美代沟差的有点大，好吧？你怎么知道人长得不行呢？真人儿我都见着了，他说话跟机关枪似的，特讨厌，对不对？对，哪儿见着的？<笑>你别激动啊，那什么，我零花钱用啊？没有。敢要挟我吗你，掌柜？怎么那么抠啊？人家陆宽奶爸直接给他一张副卡，五十。说在哪儿？那个没什么好说的，我就微博上随便看了一个测试。现在这姑娘啊，哪有一个不是说话跟机关枪似的，一猜一个准儿？没想到你这么轻易就上当了。不得不说，你这智商真让人着急。你钱还给我，钱给我拿过来，剁了你！这孩子又敢耍我！完了，我觉得我爸真对那姑娘有意思。他怎么说的呀？他正做饭呢，我一提那姑娘，他激动的差点把锅给掀了。完，彻底呢！我跟你说，这俩人就干柴和烈火，在海边的时候没准就烧起来了。那你说我爸这叫出轨？怎么不叫啊？你爸和你妈不还没离婚呢吗？那我为什么不对我爸横眉冷对呢？我是不是太爱我爸了呀？真有点对不起我妈。要对不起啊，也是你爸对不起，你对不起什么劲儿？凭什么说我爸呀？你怎么一会儿一变脸呢？你是不是精神分裂了？我想起来了，我觉得吧，我爸不是那种，就算他跟我妈离婚了，他也不是能马上找下家人。说我说的对不对呀？对对对，你怎么说都对。我也觉得我说的对。你说我爸都没给你你的联系方式，肯定是他上赶着找我爸，对我爸穷追不舍，把我爸给吓着。那你说，你说他名字，你爸激动什么呀？怕他找来吧？哎，对了，他这次旅行吧，还提前回来，肯定就是被他给吓着了。哎，你说我怎么那么聪明啊？我就是福尔摩斯。是是，你老厉害。来，华生。知道接下来该怎么办了吧？帮着他找来呗。错，他不来找我们，我们就得主动出击去找他。我说你这脑子呀，怎么想一出是一出呢？月月，我陪你去吧。爱去不去。小米，好消息，好消息。小米，回信了，回信了。小米，回信了。嗯啊。谁？谁回信了？你二叔回信了，听到我给你读读啊。你好，很高兴你还记得我，并如此惦念。我平时不用微博，刚从学生那里得知你在网上找我的消息，我们见个面吧。如果你今天有空的话，下午五点在石会馆见。二叔说话怎么跟教导主任似的，还挺正经呢？书面语，会不会是骗子呀？你就爱给人泼冷水，约在大庭广众下贱，要是骗子也没地方下手啊。不是，我觉得老韩说的不是没有道理。你说这微博上谁都能看得见，那也不是没有可能吧？是骗子也没事，你看你，要钱没钱，要色没色，骗子也没事啊。哎，要不我陪你去吧？哎、我还没想好去不去呢。你是不是想想让我劝你去？我就不，别去了。别跟他废话了，走，咱俩走，换衣服去。走走走，老韩，走了。啊！记你俩早退啊！不好看，这颜色太土了，赶紧去换一套吧啊！去吧去吧去吧。
。哎呀，你怎么除了绿的就红的呀？不换去吧。怎么又不好看了？不适合你，去吧。就你穿的洋气啊，穿的跟红绿灯似的。可以，有点意思。我要是马克，我也会爱上你的。走吧，走吧，走吧。哎呦，阿姨，两人干嘛呢？跟我好看吗？哎呦，漂亮，怎么啦？要离家出走啊？你巴不得吧？阿姨，我要带小米去相亲。相亲啊？哎呀，那太好了，有照片给我看看吗？啊，回来再见啊！哎，拜,拜。那那得多拍点照片啊。这么把人骗了合适吗？骗，我跟你说这不叫骗，这是为了他好，让他悬崖勒马，好好改造，重新做。你怎么越说越严重？我有点紧张呢，又不是没见过，冤梦重温紧张什么呀？嗯，哎，你先进去吧，我去上个洗手间，一会儿来找你。那你早点回来啊，知道了。吓跑了一会儿，人家来了。姐姐，你也来这吃饭啊？啊？啊你是你叫什么来着？玛丽。啊，对。你今天怎么穿这么漂亮？你一个人吃饭？我来见个朋友。哦，对了，我上次没留你联系方式，太遗憾了。咱俩加个微信。好啊。<笑>通过了。哎，我等个朋友，我就先不跟你聊了，咱俩微信联系。成，刚好我今天也约了个朋友，改天联系啊。啊，拜拜，拜拜。这人怎么还不来呀、啊？太不守时了，我跟你说。哎，你过来。是不是你给人家吓跑了呀？你是记性这么差呀？昨天在宠物店还见过呢。我是马克的女儿，啊，这是我同学。啊、阿姨好，谁你阿姨啊？哎，姐姐，啊，你你要走啊？我去下洗手间，洗手间在那边呢。啊，谢谢啊。哎，他是他跟你没关系，就你在微博上找的我爸爸。啊哦，哦，我现在有点乱，你稍等我会儿，我上个洗手间啊。哎，他不刚从洗手间出来，什么反应啊这是？哎，什么情况？这姑娘竟然是二叔的女孩。哎，你之前跟人认识啊？一面之缘，一言难尽。可是他怎么把我当成你了呢？我哪知道呀、啊？我想起来了，他之前来过店里，我发消息那微博上有咱宠物店的链接，他来那天只有我一个人在，所以他就把我当成你了，什么或什么呀？哎，反正现在就是二叔没了，二侄女来了，见不见吧？要不，咱跑啊！哎，王小米，你这么大人了，你还派小屁孩啊？哎呀，你知道我跟他在哪认识的吗？派出所，就是跟秋风打架那一次。你知道他是怎么进去的吗？就看一广告牌不顺眼，直接给砸了。他很有暴力倾向啊。那咱们两个人为他吓成这样，太丢人了吧？他是小屁孩儿，正因为他是小屁孩儿，才不能跟他一般见识。你说等会儿他要是犯浑起来了，咱还能打他不成？我觉得吧，他就想给你一下马威，告诉你，当我后妈可不容易呢。你怕他，我不怕呀。要不我替你去护卫这熊孩子。十几岁的孩子可什么事儿都能干得出来。你是想起你十几岁那会儿了吧？哎，那你实话说，你有多喜欢他吧？我跟二叔真没事儿。王小米，敌人都在眼前了，你还骗你战友啊？就说不清楚，反正就就还挺惦记的。那咱更不能退缩了。这样，既然他已经把我当成你了，那今天我就扮演你，我去会会他。如果他真的是一个混蛋孩子的话，我直接替你挡了。如果他还算通情达理，那。
那你再见他爸也不迟啊，咱这也叫是进退有度。那万一以后要看见二叔，那不穿帮了吗？哎呀，车到山前必有路，到时候再说吧。行啊你，你还是你狡猾，你就不能用个褒义词形容我吗？我这就替你两肋插刀了，欠我一回啊。哎。Please, confidence. You 好好给我演啊！你别破坏我形象。你男朋友啊？不是。别聊我们了，说说你吧。你想知道什么呀？你先自我介绍一下。哎，你当我是应聘工作呢？你昨天来我们店里，是不是刺探军情来了？我就是顺路经过，你要实在不愿意自我介绍，那就我问你答吧。你叫什么呀？王小米。王小米，名字还挺温柔的哈。什么意思？觉得货不对版呗？我可没这么说啊。你多大了？你看我像多大的？三十五。你才。谢谢你啊。我也就才二十，比你大不了几岁。就你跟我爸一起去了三亚呀？啊，不过你放心，我没花你爸钱。行，那咱们就开门见山吧。我爸呢是个特别单纯善良的人，我不想让他受到伤害，所以先替他把把关。应该的，我今天来也是替自己把把关的。我觉得我这人吧，也挺单纯、挺善良的，谁伤害谁还不一定呢。哎，不过你现在跟我说这些，真的太早了。我跟你爸呀还没怎么着呢，也就最多是在一个房间睡了一晚上而已。啊！你们这代人思想真前卫。刚认识几天你们就睡一个房间了，你骗谁呢？我们家老马那么帅，又为人师表，道德品质和品味都挺高，他睡你？哎，我说你这孩子怎么这么复杂呢？睡一个房间这里怎么着吗？要不是我心肠好，救了你爸，你爸那喝多了躺在沙滩上被海浪冲走了都有可能。你现在不来谢谢我，你还恩将仇报，你觉得合适吗？要没我，你现在就孤儿，知道吧？那你为什么在网上找我爸呀？你到底喜欢他什么呀？我在网上找一个人，我就喜欢他吗？我就想拿回我自己的照片而已。得了吧，咱们都是女的，你就别绕弯子了。就你在网上发那几句话，谁看不出来想干嘛呀？我们家老马老实老了点儿，但长得确实还是玉树临风、风流倜傥。不然你也不会回来这么想的吧？你要是不确定喜不喜欢我爸，就千万别去招惹他。我爸是受过伤害的人，我不想让他再受到第二次伤害。你要是真喜欢他，就拿出点诚意来。你想要什么诚意呀、啊？我还有个弟弟，你知道吧？啊，我今年十五岁，我弟五岁，以后的路还长着，我爸不可能不管我们。应该的，做爹的养弟的孩子，天经地义。哎，但你现在跟我说这个，真的太早了。不早，丑话还是应该说在前头。哦，我还有个妈呢，虽然两个人现在是闹别扭了，但是分分钟就能和好。温馨提示一句啊，我那妈是什么人呢？美若天仙，心如毒蝎，嫉妒心还特强。就你这样的，他一个能厮杀。有我事吗？以后出乱子可别怪我没提醒你啊。还有，我爸就是个中学体育老师，工资不高，存款也没多少，估计啊都不够我跟我弟以后上学用的。我们家房子呢，就是个两居室，现在我跟我弟还睡一个房间呢。哦，对了。我还有个奶奶呢，也没啥大毛病，就是得了一种怪病，叫没事就浑身疼。赡养老人呢，是中华民族的传统美德，这你知道吧？所以总而言之呢，我爸是上有老，下有小，房子不大，年纪挺老，工资还挺少。要不要迈出这一步，你自己想好。你还挺押韵。要不要迈进这万丈深渊的火坑，还得我自己定吧。阿姨再见。谁你阿姨？听不懂啊？哎
，姐姐，姐姐，你完事儿了？你朋友来了吗？他临时有事儿不来了。我们都完事儿了，要不一起吃个夜宵吧？大金口。呃，不用了，我临时约了别的事儿，先走了。好吧。哎，对了，姐姐，你叫什么呀？戴安芬。我得存一下。那咱们以后微信联系啊，姐姐。哦，行，拜拜，拜拜。你跟他说这么多干嘛呀？你就告诉他你爸不是单身，直接端上他那当小三念头不就完了吗？要不说你是华生，我是福尔摩斯呢。人性都是叛逆的，你要是越不让他当小三，他就越想当。但是你要鼓励他，当他发现做这个男人的小三还挺麻烦的时候，肯定就不乐意了呗。哎，不过这么一说，我发现我爸条件是挺差的。我现在越来越理解我妈了。我现在越来越不理解你了。你不用理解我，仰视就行。我替你扛那么大一刀，你就请我吃披萨呀？这么大披萨还不够吃的。哎，我跟你说啊，你那二叔，你别惦记了。刚才该听见的你也都听见了吧？就那熊孩子，还不一定怎么教育出来的呢，肯定是上梁不正下梁歪呀、啊。爹妈好不到哪去。哎呦，我见过他妈，知书达理，还挺漂亮的。你什么情况？你连人家前妻都见过了？都过去，我不惦记。那你的意思就是说，你现在又不喜欢他了呗？那我换个说法。不就是个爷们儿吗？满大街多的是，你满意了吧？哎呦，对了，不就几张照片吗？咱不用了啊，下次我再给你拍更好看的。哎，行行行行行，赶紧吃。睡觉让他回屋飞不干，又哭又闹的，他们躺着按板睡挺好。那你也不能给他搁案板拍上啊！不说男人代表孩子，我还以为你例外。起来，说话这口气能不能别像你妈父母一样啊？能让你别动他，睡得好好的跟小天使似的。一动哭了吧？啊，又变成恶魔了。昨天跟我说那事儿，我怎么越琢磨越不对劲儿啊？是不是有什么事瞒着我呢？果然有娶你必有妻福，那我就不瞒着你了。那女的你别惦记，我替你见过。干什么了？你要真跟她好了，不光我跟玛瑙没好日子过，你这后半辈子也就完了。我饿了，你给我整个蛋去。等会儿，不说清楚没饭吃。行啊，老马。后妈还没进门，你就这么狠毒了啊？后妈后妈的，你给我说清楚到底怎么回事？她就是一个蛮不讲理的泼妇，一点都不贤惠不温柔。别说给人当媳妇儿不靠谱了，就给人家当女朋友也悬。我这为你负责，才怕你先把把关的。你得感谢我，你知道吗？我见过他，根本就不像你说的这样啊。怪不得人家都说，恋爱中男人都失去理智，爸。说实话，那女的真没多少看，也就是占了个年轻的便宜，跟我妈年轻时候差远了。她要真给我俩当后妈，没准哪天啊，你一回来，我跟马老就都在那案板上了。你真见过她？哪儿见的？怎么见的？瞧你激动，都没个爹样了。人家在网上找你，让我给看见了，我就去你去审查一下，没通过，就这样。你不会是真有什么念想吧？跟你都说了一万遍了，没有，没有就好。嘿，差点就让你给晃过去了。我说马丽啊，你这孩子是越来越不像话了啊！我不像话，你才不像话呢！我要是你，我都被感动了。你这还没离婚呢，法律上来说你还是已婚男性，你跟我妈只是分居。我现在这么市民大义，没哭着喊着不让你们俩离婚，我还帮你操心下一任人选。你出门去打听打听，有这么敲锣打鼓给自己找后妈的女儿吗？怎么
怎么样？是否觉得自己上辈拯救了全宇宙，这辈才摊上我这么通情达理的女儿？你的路宽挺好的。路宽什么呀？说什么呢？你今天？这不跟我装糊涂？我还告诉你，不光有人给我打小报告，直说的都有。说你跟陆宽谈恋爱呢，天天在一块儿。他们那都是胡说的。我跟陆宽只是朋友，我跟他真没怎么着。那敢谈恋爱，我抽你！这么关心王小米这事儿呢，本质上讲，还是不想让我跟你妈分开，对吧？虽然我觉得我妈不对，现在也不想原谅她。但是知道了前因后果，我觉得爸，你真应该给我妈一个机会。行了，大人的事儿，小孩子就别管了。我知道，你是我觉得特别丢面子。我知道男人都爱面子，撞见自己媳妇儿跟自己兄弟，可他们也没干什么，对吧？你都知道什么呀？他们干什么了？他们肯定没干什么呀。不，这你得相信我妈的为人啊，爸。对，我相信你妈，但你也得明白，你妈呢，她也有再爱别人的权利，也有自己的人生，是吧？可是你们都在一起生活这么多年了，我跟玛瑙也这么大了，爱哪能说没就没呀？行，就算没有爱了，也有亲情吧？怎么就再过不下去了呢？这话哪像是一个未成年少女说出来？关键你俩是我亲爹亲妈，关系是我未来呢。这要换成别人啊，我肯定爱憎分明。这事儿呢，不是简简单单就能说清楚的。但爸向你保证，等时机合适的时候，我一定跟你说清楚。啊，我知道你还是在敷衍我，但是你要不想跟我妈和好了，还是赶紧离吧。怎么说变就变，这零零后就是这么翻来覆去的变。关键是想到你这年纪呀，你跟我妈和其他爸妈不一样，其他爸妈离婚呢，妈都不好嫁，爸倒是好找。可是我妈那长相那条件，好嫁呀，就算是没找，也有张岭、王岭在那等着接盘呢。你呢，现在还能看得过去，再过几年，你就真没什么好图了。你又没钱又没势的，对吧？这我在你心里就这形象啊。<笑>挺好的啦，我不是还夸你帅点吗？不过爸，你要真找第二春，也得找点靠谱的，找点差不多的。就王小女那样的，你还是算了。行行行，我跟你这儿掰过来，给你加两蛋吃。爸爸好，世上只有爸爸好。不行啊！他这门改革撞坏了，还不是你还会乾坤大挪移了？不是约的上午十点吗？我这要不发个功，我就迟到了。那你还跑我们家门口干嘛呢？当黑车司机趴活的？我不是想顺路接上你吗？不是说工作事事吗？赶紧收拾完，赶紧走。有几个生活体验类的 A P P 想推咱们工作室，我想跟你商量商量，听听你的意见。我看你一定见，路子挺野的呀。那你看看，我一前我路子这么野，我找几个宣传渠道那不分分钟的事儿吗？那你好好弄吧啊，加油！哎，王亚敏，你别走啊，你没意见啊
，那挺好的，我有什么意见啊？这工作室是咱俩一块儿一块儿开的，虽然爱情上分手了，但是生意别散伙啊，别跟钱过意不去。听你说了这番话呀，我还真的是挺感动的，证明这几天没见，你还确实是成熟了不少啊。实不相瞒，我也把话跟你说明白了。这个工作室呢，我不打算弄了，所以你一个人一定要好好弄，加油，努力。王小敏，说开工作室的事情，我不干的也是你，你是不是拿我耍着玩呢？是不是？我跟你说，你太不负责任了，你太不负责任了。你干嘛呢？没干嘛。你在好运试试。不好了。你在好运。不好了。你这人没动。我告诉你。我之前就是因为对你的人生太负责任而忽略我自己的人生，可是现在我要对我自己的人生负责任，你听明白了吗？向左转，这样不走，走不走啊你？这样不。二上我们家吃饭去吧，我媳妇做炸酱面。去你们家吃炸酱面，肯定没什么好事。不去。哎，小天出差还没回来。啊，他忙着。忙？你怎么了？这嫂子又扣你零用钱了？说吧，借多少？啊，没。这学校里的风言风语，我也听说了一些。你老好人一个，有什么风言风语？不是说我，是说你，说老板你你文强，你纳了闷儿了，这人都闲着了，我就跟田野吵一架，至于你们嚼舌头啊？来来来，你俩怎么了啊？我本来想说购房指标的事儿，你俩怎么了？哎，对对对，对不起，我嘴碎，我请你吃饭赔罪，成吗？来不及了，不去。那你也没地儿去，你家就你一人儿，一人我也不去。我求你了，去我们家啊！炸酱面，来来来，又不是酒泡什么的，都这么一块肉，还那么贵，还不如街边撸串。我这是带你提升品味，咱们再怎么没能耐，那是人民教师啊，社会地位多高啊！你坐在路边吃腰子，对瓶吹啤酒，被别人看到多影响形象。哎，我就喜欢路边吃大腰子，怎么了？又想起肉。我哪敢挤的你呀、啊？你都不知道我多羡慕你。生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。人生三大喜事是什么啊？中官发财死老婆。我说你宣传邪教了啊？还让不让人好吃吧？哎呀，你的人生还能重新开始？这是件多么美好的事儿，你知道吗？我跟我们家那位母夜叉，这辈子算是绑在一块儿了，无处可躲，插翅难逃。行了你啊，我看早挺好了，最少没跟你离婚是吧？我这开导你的，你怎么叫起我来了？我真不用你开导。我也跟你说啊，那购房指标啊，我已经给退回去了。你要想要啊，去校长那试试劲儿啊。不是你早说呀。这顿饭一会儿咱俩 A 啊！他不，你请客。我就知道你这是没事献殷勤，非奸即盗啊！你知道什么样的生活最好啊？啊，就是一辈子一眼望到头，没悬念，没惊喜。说好听那就稳定，波澜不惊；说难听的就是无聊，死水微澜。别啊，千万别是啊！不是你这想法。我跟田姐能够达成一致，阿北，我跟田经理可达不成一致啊！你瞧他都能耐成什么样了啊！我跟你说，啊，女人的主要任务还是照顾家庭，女人要是太能，那社会就乱套了。行行行，你啊，还是挤着我吧啊！别说田姐了，啊，这还护着呢啊！这不管怎么着。
，不能背后说女人，说三道四，是吧？这是底线。那那那那那，我不说了行吗？你说你这话都不对劲。我跟他吧，没什么分歧，就是生活方式选择不一样，但哪种选择呢都没错。女人这么想，我觉得没错。可是作为一个男人，你不觉得单调吗？你想想。到临死的时候，回忆起来，多么苍白呀、啊！咱们才不苍白，一年换一个。那到老了，回忆哪个呢？啊，会不会弄混了你？回忆哪个呢？我没换过，也不知道啊。行行行啊，这事儿千万别好奇。服务员。该上甜品了，一块是吃不饱的，反正你买单。我们睡觉了，好不好？我不想在这里睡，这里太黑了。阿妈叫爸爸和姐姐一起来玩吧。爸爸和姐姐还要看妈瑶怎么保护妈妈呢。你是不是小男子 y e s 你看，从这儿我们还能看到月亮，还有星星，看到没有？妈妈，你和爸爸是不是离婚了？你怎么突然这么说？你听谁说的？你都好几天没回家了，我又不傻。好，嗯，我们家呢不一样，爸爸永远是爸爸，妈妈呢永远是妈妈，姐姐永远是姐姐，我们想见对方的时候永远见得到，好不好？那就好，反正我会乖乖的，我也让姐姐乖乖的，不跟你吵架。妈妈跟姐姐吵架是妈妈不好，不是姐姐的错。那是不是等你改正了，咱们就可以回家？等你长大了就知道，有些错误是没有办法改正的。但好在我们永远是一家人。